Welcome to microprocessor lecture four. Today the lecture objective is detail the flag register and the purpose of each flag bit. Describe how memory is accessed using real mode memory addressing techniques. Describe how memory is accessed using uh, the protected mode memory addressing techniques. Flag registers of 8086 microprocessor. Basically, flag register to have ye a special purpose register. Hota hai. Flag uh, bit uh, jo change hoti hai, wo basically my pass zero or one key values ke upar change hoti hai. Or ye depend karti hai ki my pass jo ALU result hai, wo kis type ka aata hai, thik hai? Uske accordingly flag bits my pass change hoti hai. Basically, ye my pass eight bit. Flag register hota hai or certain conditions may ya certain microprocessors may ye 16 bit flag registers hota hai. Uh, 8086 uh, microprocessor jo hai usme 16 bit flag register hota hai or usme se 9 valid flag bits hoti hai or iska format hai pass is picture may given hai just may bits D0 to D15 hai. Or two flags have a carry flag, a parity flag, a auxiliary flag, a zero, a sign, a trap, a instruction, a direction, or overflow. This is basically different flags. And this flag different operation perform. Okay. We have a flag that we basically two sections. We divide a status flag and a control flag. The status flag is basically a 8 bit flag. But mostly we use it. We will only use 5 bit flag. And इसमें basically ये depend करता है हमारे पास zero और one की conditions पे इधर वो sixteen bit है के eight bit operation है ठीक है these flags are conditional or status flags five of these flags are same as in case of eight zero eight five microprocessor and their working is also as in eight zero eight six microprocessor and then uh, what is the sign flag? Sign flag basically kya hai? A uh, sign flag wo hai ke if any operation uh, after any operation if the MSB is one then it indicates the number is negative. Iska matlab ye hai ke agar ham logo ne koi bhi arithmetic operation perform kya hai usme हमारे पास result उसका अगर one आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये basically sign flag है हमारे पास activate हो गया and then zero flag A uh, sign flag basically okay. Us ke baad ham log aate hain zero flag ke upar. A uh, zero flag mein agar hamay pas result zero hota hai, thik hai? Ham log ke pas jo ALU result aata hai, wo agar zero hota hai, to ham log kethne hain ki hamara kya hai? A uh, zero flag jo hai, wo activate ho gaya hai, thik hai? Aur uske baad hai actually carry, thik hai? Auxiliary carry basically in certain conditions pe hota hai jab hamare paas operation perform ho jata hai ALU jab hamare paas apna operation perform kar deta hai uske baad agar hamare paas ek carry bit bach jati hai 
तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास क्या है ये ऑक्सटरली कैरी क्या है वो वाली बिल्ड जो है वो एक्टिवेट हो गई है सॉरी ये फ्लैग जो है वो एक्टिवेट हो गया है हम लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास कैरी जनरेट हो जाता है फ्रॉम लोअर टू अपर नेबल नेबल में तो हम लोग कहते हैं कि क्या है हम लोगों के पास ऑक्सरली कैरी जो है ना वो वन होगा ठीक है अगर हमारे पास कैरी जनरेट हो जाता है फ्रॉम लोअर टू फ्रॉम लोअर टू अपर नेबल में तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास क्या है ऑक्सरली कैरी क्या है हमारे पास ये एक्टिवेट हो गया और ऑक्सरली कैरी जो होता है इसको यूजर कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता इसको बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर होता है वो एक्सेस करता है ठीक है अब हम लोगों ने पहले स्टेटस फ्लैग को पढ़े हैं उसमें मैंने आपको साइन के बारे में बताया साइन फ्लैग के बारे में बताया जीरो और ऑक्सरली कैरी के बारे में बताया साइन क्या है जिसमें हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर वन होती है आफ्टर एनी ए एल यू ऑपरेशन तो हम लोग कहते हैं कि हमारा फ्लैग क्या है सेट टू वन का मतलब ये है कि साइन फ्लैग उसमें एक्टिवेट हो जाता है ठीक है एक्टिवेटेड बोला जाता है इसको इसके बाद जीरो में ये है कि अगर हमारे पास ए एल यू रिजल्ट जीरो आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि हमारा जेड इक्वल्स टू वन होता है और ये क्या है ऑन हो जाता है या आप कह सकते हैं कि ये एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद ऑक्सरली कैरी क्या होता है जिसमें हम लोग जब अरेथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके बाद हमारे पास जैसे मैंने दो जैसे मैंने डी सी और ई e, एच को ऐड किया उसके बाद मेरे पास अगर आफ्टर रिजल्ट एक कैरी बच जाता है तो हम लोग फ्रॉम लोअर टू अपर नेबल में हमारे पास अगर एक कैरी जनरेट हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि हमारा जो ऑक्सरली कैरी जो है वो बेसिकली क्या है एक्टिवेटेड है पर ठीक है एक्टिवेटेड का वर्ड मोस्टली यूज किया जाता है या इस सेट टू वन बोल दिया जाता है या विल बी वन बोलते हैं ठीक है उसके बाद हम लोग आते हैं पैरटी फ्लैग के ऊपर ठीक है पैरटी फ्लैग में हम लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास पैरटी उसकी इवन होती है ठीक है अगर हमारे पास नंबर ऑफ वन जो है जैसे मैंने दो नंबर्स को ऐड किया उसके बाद मेरे पास जो रिजल्ट में अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल वन डबल जीरो वन एंड वन जीरो वन जीरो हो जाता है ठीक है मेरे पास अगर फोर वन है इसका मतलब ये है कि ये क्या है इवन है तो हम लोग कहते हैं कि इस कंडीशन में क्या है मेरे पास इस कंडीशन में पैरटी बिट जो है पैरटी फ्लैग सॉरी पैरटी फ्लैग है वो एक्टिवेटेड हो जाता है ठीक है इफ ए एल यू रिजल्ट इज इवन पैरटी देन दी पैरटी फ्लैग इज एक्टिवेटेड उसके बाद हम लोग आते हैं कैरी फ्लैग के ऊपर कैरी फ्लैग बेसिकली होल्ड दी कैरी आफ्टर एडिशन और बोरो आफ्टर दी सप्रेक्शन एंड ऑल्सो इंडिकेट सम एरर कंडीशन ठीक है हमारे पास कैरी इफ कैरी और बोरो अकर्ड अकर्ड होता है हमारे पास ये इन एनी ऑपरेशन ठीक है तो हम लोग कहते हैं कि हमारी कैरी बिट क्या है वो एक्टिवेटेड हो जाती है ठीक है एक्टिवेट हो जाती है उसके बाद हम लोग आते हैं ओवर फ्लैग के ऊपर ठीक है द ओवर फ्लैग the overflow flag is set to 1 when the result of a signed operation is too large to fit ye basically hamare paas kya the kuch uh, status flag the theek hai isme basically uh, over flag overflow flag jo hai usme hum log kehte hain ki If one होगा तो हम लोग कहते हैं कि ओवरफ्लो अकर्ड होगा इफ जीरो होगा तो नो ओवरफ्लो अकर्ड होगा ठीक है ये हमारे पास है सिक्स हमारे पास स्टेटस फ्लैग्स है ठीक है और उसमें साइंट जीरो ऑक्सरली कैरी पार्टी कैरी एंड ओवरफ्लो ये बेसिकली सिक्स हमारे पास स्टेटस फ्लैग है जिसमें डिफरेंट कंडीशन हम लोग क्या है सेट की हुई है मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देती हूँ साइन फ्लैग में हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर वन होती है आफ्टर एनी ए एल यू ऑपरेशन या रिजल्ट के लिए आप उसको तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो जो नंबर है 
वो इंडिकेट करता है नेगेटिव को और इस फ्लैग को हम लोग सेट कर देते हैं वन या हम कहते हैं कि दिस फ्लैग विल बी एक्टिवेटेड उसके बाद हम लोग आते हैं जीरो के ऊपर जीरो में हम लोग कहते हैं कि इफ ए एल यू रिजल्ट इज इक्वल्स टू जीरो तो क्या इसका मतलब ये होता है कि जीरो फ्लैग एक्टिवेट हो गया ठीक है उसके बाद हम लोग आते हैं ऑक्सरली कैरी के ऊपर ये जो होता है इसको हम लोग यूजर एक्सेस नहीं कर सकता सिर्फ कंप्यूटर इसको एक्सेस करता है और इसमें हम लोग के पास क्या होता है कि आफ्टर आफ्टर एरेथमेटिक ऑपरेशन कैरी जनरेट होता है फ्रॉम लोअर टू अपर नेबल्ड में और सेंड टू अर्थ अपर हाफ और फिर हम कहते हैं कि इसमें क्या है ए सी इक्वल्स टू वन हो जाता है हम लोग कहते हैं कि ये फ्लैग क्या है एक्टिवेट हो गया उसके बाद हम लोग आते हैं पैरटी फ्लैग के ऊपर पैरटी फ्लैग में क्या होता है कि हमारे पास ए एल यू रिजल्ट इज इवन पैरटी देन दी पैरटी फ्लैग इज एक्टिवेटेड उसके बाद हम लोग आते हैं कैरी फ्लैग के ऊपर आफ्टर सर्टन ऑपरेशन एथमेटिक ऑपरेशन इफ they hold the carry after addition or borrow uh, then we say that uh, ke hamare paas uh, carry flag kya hai wo activate ho gaya hai aur ye indicate karta hai some error conditions ko overflow hum log kehte hain ki agar hamare paas overflow equals to 1 uh, hota hai to hamare paas uh, agar uh, o equals to 1 hota hai overflow flag 1 hota hai to hum log kehte hain ki overflow occur hua hai agar hamare paas uh, जीरो होता है तो हम कहते हैं कि नो ओवरफ्लो अकर्ड एंड देन वी एंड देन वी मूव टू दी कंट्रोल फ्लैग कंट्रोल फ्लैग बेसिकली तीन डिफरेंट फ्लैग्स के ऊपर डिपेंड करता है विच आर यूज टू एनेबल और डिसेबल सम बेसिक ऑपरेशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर दीज फ्लैग एंड देयर फंक्शन आर लिस्टेड बुलो and direction flag uh, this is the direction flag uh, flag uh, this is used in string related operations at uh, d equals to 1 then the string will be accessed from the higher memory address to the lower memory address if d equals to 0 it will do the reverse in simple words we can say that if d equals to 1 then auto disc uh, uh, then if d equals to 1 if d equals to 1 then auto decrement if d equals to 0 then auto increment and then we go to the trapped flag trapped flag is basically enable the trap flag enable trapping throw trap flag enable trapping throw on a uh, throw an on chip debugging feature if t equals to 1 a cause if t equals to 1 cause entrapped after the execution of each instruction used for debugging if t equals to 0 the trapping feature is disabled in trapped flag this is in trapped flag if i equals to 1 then the mpu will recognize the interruptions from different conditions uh, and in simple words we can say that if i equals to 1 तो इंट्रप्शन जो होगी उसको एनेबल कर दिया जाता है 
इफ आई इक्वल्स टू जीरो होगा तो इंट्रप्शन जो होती है उसको डिसेबल कर दिया जाता है सिमिलर केस इंट्रैप फ्लैग में अगर टी इक्वल्स टू वन होगा तो हम लोग क्या करेंगे जो ट्रैपिंग होगी उसको हम लोग एनेबल बेसिकली uh, अगर वन होगा तो हम कहते हैं कि उसमें परफॉर्म करेगा ये सिंगल ट्रैपिंग को अगर जीरो होगा तो वो उस फीचर को हम लोग बेसिकली कहते हैं कि इसको हमने डिसेबल कर दिया अब एक दफा फिर मैं रिवाइज कर देती हूँ कंट्रोल फ्लैग को कंट्रोल फ्लैग बेसिकली तीन तरह के होते हैं और इसमें हम लोग एनेबल और डिसेबल के ऑपरेशन को बेसिकली यूज करते हैं फॉर द माइक्रो प्रोसेसर के लिए डायरेक्शनल फ्लैग uh, होता है Uh, ये बेसिकली स्ट्रेंथ रिलेटेड ऑपरेशंस में यूज किया जाता है इसमें हम लोग कहते हैं कि अगर d इक्वल्स टू वन होगा तो ऑटो डिक्रीमेंट होगा अगर d इक्वल्स टू जीरो होगा तो ऑटो इंक्रीमेंट होगा ठीक है उसके बाद हम लोग आते हैं इंट्रप्ट फ्लैग के ऊपर इसमें अगर हमारे पास i इक्वल्स टू वन होगा तो एनेबल इंट्रप्शन होगी अगर i इक्वल्स टू जीरो होगा तो डिसेबल इंट्रप्शन होगी उसके बाद t के ऊपर आते हैं t बेसिकली ट्रैप फ्लैग होता है ट्रैप फ्लैग में बेसिकली t इक्वल्स टू वन होगा तो परफॉर्म करेगा सिंगल ट्रैपिंग को अगर जीरो होगा तो इस को हम लोग बेसिकली डू नॉट ट्रैपिंग के फीचर को हम लोग अलाउ करते हैं इसमें बेसिकली वो इसको डिसेबल कर देता है ठीक है उसके बाद हम लोग आते हैं सेगमेंट रजिस्टर्स के ऊपर कि बेसिकली सेगमेंट रजिस्टर्स क्या होते हैं सबसे पहली चीज हम लोग कहते हैं कि सेगमेंट क्या है ठीक है बेसिकली डिफरेंट स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि सेगमेंट बेसिकली क्या है ठीक है सबसे पहली चीज हम आते हैं सेगमेंट के ऊपर सेगमेंट बेसिकली एक ऐसा एड्रेस स्पेस होता है एन एड्रेस स्पेस लॉजिकली डिवाइड इनटू सेक्शंस कॉल्ड सेगमेंट्स ठीक है एड्रेस स्पेस को हम लोग जो हमारे पास एड्रेस स्पेस होती है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं लॉजिकली सेक्शंस में ठीक है वो जो सेक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं सेगमेंट्स ठीक है to access a particular memory location a program must specify both the segment number and the offset within the segment theek hai for example agar koi bhi program hum logo ne access basically maine koi bhi memory ko access karna hai ek particular location pe तो मुझे जरूरी है कि उसका सेगमेंट नंबर पता होना चाहिए सेगमेंट नंबर पता होगा तो मैं उसका एड्रेस स्पेस को बेसिकली आइडेंटिफाई कर पाऊंगी ठीक है उसके बाद हम लोग आते हैं सेगमेंट रजिस्टर्स क्या होते हैं ठीक है सेगमेंट रजिस्टर्स स्टोर दी स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ आ सेगमेंट टू गेट दी एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन विद इन आ सेगमेंट एंड ऑफसेट वैल्यू इज रिक्वायर्ड फोर सेगमेंट रजिस्टर इन वेरियस वर्जन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर अलाउ सिक्स मेमरी सेगमेंट्स आ सेगमेंट रजिस्टर फंक्शन डिफरेंटली इन रियल मोड देन इन दी प्रोडक्टेड देन इन दी प्रोटेक्टेड मोड सबसे पहली चीज सेगमेंट रजिस्टर्स बेसिकली स्टोर करते हैं स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अ सेगमेंट का ठीक है अब मैंने टू गेट द एग्जैक्ट लोकेशन और डेटा और इंस्ट्रक्शन विद इन अ सेगमेंट ऑफसेट वैल्यू इज रिक्वायर्ड वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई थी एन एड्रेस स्पेस लॉजिकली डिवाइडेड इन टू सेक्शन कॉल्ड सेगमेंट्स टू एक्सेस अ पर्टिकुलरली मेमरी लोकेशन आपको ग्राम मस्ट स्पेसिफाई बोथ दी सेगमेंट नंबर एंड दी ऑफसेट विद इन दी सेगमेंट कोर्ड सेगमेंट रजिस्टर्स कोर्ड सेगमेंट रजिस्टर्स क्या होते हैं और ये क्यों यूज किए जाते हैं द यूजर कैन नॉट मॉडिफाई दी कॉन्टेक्ट ऑफ दीज रजिस्टर्स ओनली दी माइक्रो प्रोसेसर कंप 
compiler can do this. Con a code segment uh, uh, register is basically used for addressing the memory location in the code. Uh, of in the code segment of the memory where the executable program is stored. And data segment registers. Basically, code segment uh, registers were used for address memory location ke liye code segment mein, mem, uh, code segment mein, aur wahan pe basically executable program ko store kiya jata hai theek hai iske ilawa data segment mein basically kya karte hain user modify kar sakta hai content of the data segment ko isme basically kya hota hai ke hum log isko point out kar sakte hain jahan pe hamara data memory mein jis jagah pe hamara data store hota hai theek hai uske baad hum log aate hain stack segment registers ke upar Stack segment registers basically use ke jate hai to store the information about the memory segment ki thik hai. Iske ilawa, uh, iske ilawa hum lo kehte hai ke the operation of the SSR mainly push and pop. Extra segment registers. By default, by default, the control of the compiler remains in the DS where the user can add and modify the instructions. If there is less space in that segment, then ES is used. ES is also used for copying purposes. We have the second topic tha, segment register. We have seen that segment registers are इसके इलावा इसकी different types को पढ़ा ठीक है एक होता है physical address ठीक है physical address basically generate किया जाता है by the hardware ठीक है ये 20 bit address होता है और इसको calculate करते हैं by adding the segment address or the offset address ठीक है अब segment address क्या होता है the starting address of every segment uh, jo hota hai usko hum log uh, the starting address of every segment jo hota hai usko bola jata hai basically segment address 